വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പത്താമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും ഇതും ചെറുതാണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് മാങ്ങാ വിശേഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാങ്ങ നമുക്കറിയാം മാങ്ങയുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അൽഫോൺസയാണ് മാമ്പഴങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൽഗോവയാണ് എന്നാൽ പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാങ്ങ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നീട് കുറേ അവര നാമങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാടാമുല്ലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുവർണ നാര് ചണമാണ് ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തെങ്ങാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുളസിയാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളകാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏലമാണ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തേക്കാണ് അങ്ങനെ കുറേ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാങ്ങ പിന്നീട് കേടുകൂടാതെ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ഉണക്കിയിട്ടും ഉപ്പിലിട്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉചിതമായ താപനിലയിലുമാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധനങ്ങൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നീട് ഉചിതമായ താപനിലയിലും എന്ത് ചെയ്യും സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കേട് വരുന്നതെന്നെ കുറിച്ചാണ് ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത് കൂടിയ താപനിലയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സൂക്ഷ്മജീവികളും നശിച്ചു പോകും വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യും താഴ്ന്ന താപനിലയാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാവത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാൽ കൂടിയ താപനിലയിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക സൂക്ഷ്മജീവികളും നശിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് പക്ഷേ നല്ലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്ന പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തോ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് ചക്കയുടെ മഹാത്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പോഷക കടങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ചക്ക തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലഭ്യമാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുക ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ അത് പ്രതിരോധിക്കും പിന്നീട് പാസ്റ്ററൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാൽ കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു പാലിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കോശസ്തരം അതിവേഗത്തിലുള്ള താപവ്യതിയാനം മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ അവ നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് അങ്ങ് തണുപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു താപത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയൊക്കെ കോശസ്തരം എന്ത് ചെയ്യും സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി അതങ്ങ് നശിക്കും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാ ഈ രീതിക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഖനീഭവിക്കുന്നതിനും കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഖനീഭവിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർക്കാറുണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്ന ദോഷകരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മത്സ്യം വാങ്ങിയ ഉടനെ ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ക
പിന്നീട് ഓരോ ഭക്ഷ്യ വസ്തുവും അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന മായം എന്താണ് അത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാകും എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടത്തെ ഇലയ്ക്കകത്ത് കൃത്രിമ ചായങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കും അത് ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ലാക്ടോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം പാലിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എൽ ഡി സി ബിൽ ബിൽ കളക്ടർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പാലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് അയഡിൻ പരിശോധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ അന്നജം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ലായനിയുടെ ഇരുണ്ട നിറം ഇരുണ്ട നീലയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് അന്നജം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് ഫുഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നിയമ ഭേദ പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമത്തിനും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് ഇത് പരിഷ്കരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് അടുത്ത ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിശ്ചിത അളവിൽ അനുവദനീയമായ രാസവസ്തുക്കളും അവയുടെ നിറങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇപ്പം നടന്ന വി ഒ എക്സാമിനൊക്കെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് കാർമോയ്സിൻ എർത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ എന്തൊക്കെയാണ് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് കാർമോയ്സിൻ എർത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ അടുത്ത മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വസ്തുവാണ് ടാട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ അപ്പോൾ എഴുതി തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടാട്രാസിൻ എന്താണ് മഞ്ഞയാണ് ഇപ്പോൾ എർത്രോസിന് എന്താണ് ചുവപ്പ് നിറമാണ് നീല നിറം നൽകുന്ന വസ്തുവാണ് ഇൻഡിഗോ കാർമൈൻ ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്ലൂ അടുത്ത പച്ച നിറം നൽകുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കാർമോയ്സിൻ എർത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ ടാട്രാസിനാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏത് നിറമാണെന്നുള്ളത് അടുത്തത് എഫ് എസ് എസ് എ ഐയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഏജൻസിയാണ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നത് അടുതാക്മാർക്ക് മുദ്രയെക്കുറിച്ചാണ് ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയും ഭാഗികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമിസലി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുദ്രയാണ് അഗ്മാർക്ക് മുദ്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് പാക്കറ്റുകളിലെ വിവരങ്ങളാണ് നോക്കൂ റെഡ് കളറിലെ ഒരു സർക്കിൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയനെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലെ ആണെങ്കിൽ അത് വെജിറ്റേറിയനെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ സയൻസ് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി